eyes, weak, voiceless, abused, oppressed. Kanya lahat ng tao na tulad ng mga batang ito ay kinakasihan ng Panginoon at para sa kanila ang pag ng Diyos. So mga tao, hindi lang bata, kundi tulad ng bata ay naaapi, napabaliwala, hindi pinapansin, walang tinig, parang walang karapatan. Sabi ni Jesus, sila ang gustong lingapin at kalingain ng langit. Napakaraming spiritual application nung sinasabi niyang, the kingdom of heaven belongs to people like these children. But very clearly, Jesus accepts children as He accepts the sinners, the sick, the weak, the poor, and the rejected. Sama-sama sila sa isang grupo ng mga tao na napapaliwala, nakakawawa, naaapi nung panahon niya at sa marami pang ibang panahon. Matthew 19.15, after Jesus had placed His hands on the children, He left. Kung ano man ang ginagawa niya, hindi na yun natapos, hindi na yung pinalikan, pinagpala niya yung mga bata at umalis na siya. So maaaring yun talaga ang pakay niya noong mga sandaling iyon. But very, very interestingly again, Jesus breaks tradition, corrects His disciples, and welcomes and blesses children. In fact, in Mark 10, 13 to 15, sinabi pa nga, nagalit siya sa mga disciples. Now, how do we treat children? Taking the cue from Jesus, the Lord of Lords, the King of Kings. In His name, every knee will bow, every tongue confess that He is Lord. Jesus who pleases God the Father in heaven. Jesus who is the complete personification of God in human form. Paano tayo matututo mula kay Jesus kung paano itatrato ang mga bata? Accept children unconditionally. Warmly, hospitably into your family. Yan ang kauna-unahan dapat na maramdaman ng bata na siya ay accepted. Do not abort fetuses. Hindi sila inilalaglag. Hindi dahil unplanned pregnancy, nagkamali ka, lasing ka lang nun. Tapos bigla ka nagdalang tao, tapos ilalaglag mo. Anong kasalanang bata doon? Sabi po ng maraming mga dalubasa, maliit na fetus pa lang yung bata sa loob ng sinapupunan. Nakakadama na kung wanted siya or not. Kung ibig siyang ilaglag ng kanyang ina o hindi. Kung welcome siya sa mundo. At nagkakaroon niya ng epekto sa kanyang pagkatao, sa kanyang personalidad habang buhay. Do not reject children for their inborn nature. Some children have physical imperfections. Some have talents that parents might not like. Some have inclinations that do not probably fit into the culture of the family. But the family must accept the child unconditionally. The child did not ask to be born. Hindi naman niya ipinakiusap o ipilit na ipanganak siya. Napanganak siya dahil sa ginawa ng mga tao ng kanyang mga magulang. Therefore, ang mga magulang ang kauna-unahang dapat tumatanggap ng walang patakaran sa bata. Do not reject children for their inborn talent or lack of it. For inborn physical attributes. Minsan, kamukha nung kapitbahay mong naiinis ka, inis ka na rin sa anak mo. Minsan, kamukha, kamukha ng biyanan mo para silang pinagbiyoyo. Mainit tuloy ang dugo mo sa anak mo, sa sarili mong anak. Do not reject children for inborn character traits that they did not impose upon themselves or create. Do not hate children for being born this way or that way, especially if you are the parent or the family. Yes, improve children, help improve children, but do not reject or change them. Not even God changes people. The Lord changed me. May mga bagay na sabi, bakit pray na ako ng pray, hindi na change? Eh, yun ang nature mo. Pwede mo improve in. You can be the best version of yourself, but you cannot change yourself as you were created. God creates all people, and God knows what He's doing. Psalm 139, 13-16, You are the one who put me together inside my mother's body. 
So you are the one, not anyone else. You, oh God, are the one who put me together inside my mother's body. You created me. You decided which genes from which grandparents will go into my body and my personality. You decided the mix. Not me. God, you do it. And sabi niya sa verse 14, And I praise you because of the wonderful way you created me. Everything you do is marvelous. Of this I have no doubt. Nothing about me is hidden from you. I was secretly woven together deep in the earth below. But with your own eyes, you saw my body being formed. Even before I was born, you had written in your book everything I would do. So ang sinasabi dito ng mga awit, pinupuri kita o Diyos dahil sa kagilagilala sa paraan mo ako nilikha. Walang nasa aking pagkatao na lingid sa iyo. Kayo po ang lumikha sa akin nung tahimik pa lang akong nabubuo sa mahiwagang lugar. Walang nangyari sa akin at nalagay sa aking pagkatao, kulay ng aking buhok, haba ng aking mga biyas, kulay ng aking mata, talino ko, walang nalagay sa akin na hindi kayo ang naglagay. At dahil dyan, dahil kayo ang naglagay ng mga ganito, eh, para na rin inilagay nyo ang mangyayari sa buhay ko. Dahil siyempre, kung binigyan mo ko ng talent sa music, well, magiging musician ako. Di ba nilang sobra kong pigilin nyo, pigilin ng iba. Kung ginawa mong sociable ang personality ko, ang magiging role ko sa buhay is nakikisalamuha sa maraming tao. Kung ginawa mo akong introverted, baka mga backroom jobs ang trabaho ko, yung mga tahimik na trabaho. So para nang itinakda ang mangyayari sa buhay mo dahil sa mix na ginawa sa iyo ng Diyos. At tayong mga pamilya na tumatanggap ng bawat batang isinisilang, huwag nating lilimutin yon. Hindi niya nilikha ang sarili niya, nilikha siya ng Diyos. At ang dapat gawin, mahalin, tanggapin, tulungan so the person could develop into the best versions but of his or her own self. Hindi mo pipiliting maging katulad mo, sundan ang iyong mga yapak, tulara ng naging karir mo dahil mayroong ibang nakaguhit sa kanyang palad para sa kanya. So accept children very specially if they are yours. Woman, do not give your child's father a reason to doubt the child's paternity. Pag hindi malinaw sa lalaki na anak niya ang bata, paano niya paninindigan, paano niya mamahalin, paano niya susuportahan, at kung minsan, sa kawalang uh, pag-iingat, may mga babaeng nalilito ang limang lalaki kung sino sa kanila ang anak, ang ama. Kawawa yung bata dahil lahat magtatanggihan. Dahil sino ba naman ang gustong sumambot, sumalo, nang hindi siya tiyakong kanya nga. Kaya iniingatan talaga ng babae ang kanyang sarili. Para hindi siya pagdududahan. Anak ko ba talaga yan? Bakit kamukha ni kumpare yan? Diba? Eh naglihi lang ako sa kanya. Parang si Maria Clara ay pinaglihi kay San Antonio na ipaliwanag tuloy kung ba't kamukha siya ni Padre Damaso. Dapat maingat dahil yung bata ang nagdurusa pag nalagay siya sa sitwasyon ng pagkakaanak sa kanya na questionable sa marami. Love children. Clearly. Consistently. Fabulously, extravagantly. That's when you can never be wasteful. Because love always accomplishes its beautiful mission. Maraming mga tao, kaya nung lumaki, masungit, mailap, mahiyain, masama ang ugali, etc., etc., dahil kapos sa pagmamahal na natanggap ng bata. This feeling of not being loved enough while a child could haunt a person all her days, all his life. Yung kulang sa pag-ibig na hindi natanggap ng bata, habang bata, napakahirap punan o takpan pag adult na siya. At napakarami mga tao, dysfunctional yung character, mahirap pakitunguhan, at pinagmumulan pag nag-research ka, a terrible childhood. 
a childhood that is spent not being loved, not being cared for, but in fact being rejected and sometimes even abused. Ang bawat sugat na nililikha natin sa puso ng isang bata ay halos hindi naghihilom buong buhay pag hindi nadala sa paanan ng Panginoon. Kaya hanggang ngayon, marami mga tao, mayroong mga sarisaring anxieties. Yung mga batang laging iniiwan, hindi minahal, kulang sa yakap, kulang sa lambing, may mga separation anxiety. Kahit sa high school friend, nagagalit pag nagka-boyfriend na yung kaibigan niya, nagsiselos na kasi gusto na niya mag-attach. Kahit sa mga office mate, pagka naglakaran, hindi siya kasama, masama ang loob. Kahit sino nalagang aalis kay boyfriend niya o boyfriend ng kaibigan niya, hirap na hirap ang loob niya. Hindi maka-adjust pag may taong lumalayo kasi nga buong buhay, wala naman siya kasama, walang papiling, walang madan. Walang masandalan, walang masilungan. Kaya pag nakakita ng kahit sino, nagbigay ng kahit konting pagtingin. Para ng talabang kakapit. Lilimutin na ang karunungan, lilimutin na ang katalinuhan, lilimutin na ang katwiran. Dahil nakakita ng konting pagtingin. Kawawa ang mga batang hindi pinapalaki ng busog sa pagmamahal. Laging yun ang hanap-hanap. Kaya marami mga batang babaeng lumaking walang tatay sa bahay, ang nagiging mga boyfriend, mga mukhang tatay, mukhang lolo, na kadalasan may asawa at mga sariling anak kasi meron siyang longing to belong to a man who has a family to belong to a family. Nagkakariwariwara ang buhay ng babae. At ganoon din naman yung mga lalaki, lumaking walang tatay sa bahay o walang nanay, may kulang na laging hinahanap. Napakadali tuloy dayain, napakadali paibigin, at napakadaling masaktan. Gawa ng mga magulang na dapat sana'y nagmahal o pamilyang dapat ay umibig. How else do we treat children? Bring children up in the knowledge of the Lord. Dapat maunahan ang isip ng bata na ang laman ng Panginoon, ang karunungan ng Panginoon, ang katuraan ng Panginoon para hindi maagaw ng iba't ibang mga nag-aagaw ang mga karunungan na tutokso sa kanya yung lugar na para sa Panginoon. Pag nauna na yan, nauna na. Mahirap na yung palitan o matapu, matabunan ng ibang mga katuruan. Kaya sinasamantala natin habang mga bata ay bata. Tinuturuan ang mga salita ng Diyos. At tuwing kaya, pinapag-aral sa mga matitinong Christian school na kahit wala ka, hindi kanya kapiling, alam mong ang naituturo sa kanya, mga bagay na mga Diyos. Napakalagang investment sa kanyang sariling pagkatao yon. Teach children clear moral values to know right from wrong para buong buhay dala nila. Proverbs 22.6 Teach your children right from wrong and when they are grown up, they will still do right. Yung mga ibang magulang, mag-aasawa na yung anak o lalayo, magtatrabaho ilang taon na, 24, 23, 22, 27 Huwag na kayong mag-alala kung naturoan nyo ng tama yan buong bata. Hindi na niya yun ihiwalayan. Nasa kanya na yun. Siya na yun. Maligaw man ng konti, madapa man ng konti, lumihis man ng landas ng konti, konti lang, hindi sobrang lalayo at pumabalik din. Kasi siya na yun. How do you make up for times that you missed to teach them because they were not with you when they were children? Kaya malaki pong uh, dagok sa buhay ng ating uh, lipunan yung napakaraming lumalayo na abroad para magtrabaho just to survive. We understand that people have to find livelihood that you want to be able to earn more to provide for the material needs of your family better. But this separation of families should not be prolonged. It must have a definite and clear ending so that the family can be together again. That's why I am not for the policy of our government to export people and to export labor because of the social and moral cost. Our people pay a very high price for the 16 to 20 billion dollars that overseas workers send to this country that our government people squander foolishly. Napakalaki. 20 billion dollars, ilang drum na luha ng lahat ng nangungulilang ina, ama, asawa, anak, 
ang bumubuo ng billions of these dollars. Ang laki ng cost. Kaya lagi kong ibinabayo, lalo sa mga bago palang mag-aasawa, planuhin nyo na huwag maghiwalay. Planuhin nyo na maghanap ng mga hanap buhay, mga sideline, mga negosyong magkasama kayo so you can raise your children together. Kasi kahit umuunlad ka financially, napakalaking karukhaan na hindi malimliman ang inyong mga bata habang sila'y lumalaki. Lalo pag nagiging mga teenager na kailangan maunawa, naiiwan sa mga lola lang pagod na. Paralyzed na yung lola, mag-aalaga pa ng anak. E di siyempre, pagod na yun. Hindi na masipag mag-discipline. O kaya OA mag-discipline ng mga old maid na mga tita. Walang balance. When is enough? What is enough? So that parents can prioritize parenting. Every month, every year lost. Cannot be retrieved again. Mahalaga. Hindi natin kino-condemn yung pag-iitahiwalay dahil sa trabaho. Pero huwag nyo naman sobrang habaan. Sometimes you go abroad for need. But please don't stay too long for greed. Dapat need lang. Tapos magbali ka na, magsama-sama na ulit. Kawawa ang mga bata. Kumisang tuloy to compensate, these children are spoiled. They are given all the material things that could be bought by money. And these children never learn contentment. So nagkakaroon tayo, nakakabreed tayo ng mga monsters kumisan. Siyempre, discipline na kailangan sa bata. Pero, founded on, tempered by, and flavored by love. Hindi discipline lang without love. O hindi lang love without discipline na ginagawa mo. Pag one month ka lang, a year na nandito, puro na lang love, wala nang discipline. Dahil baka lumayo pa loob sa'yo, isasandali ka lang nandyan. Kaya kulang sa balance. What are the best gifts to children? The gift of unconditional acceptance. The gift of a good example. The gift of feeling loved. And of course, the gift of being brought up in the knowledge of the Lord. Sabi naman ng iba, paano po yung discipline na sabi sa Bible, kailangan paluin ang bata? Proverbs 13.24 He that spareth his rod hateth his son. But he that loveth him chasteneth him betimes. Sabi ng King James Version. Sabi ng ibang version, spare the rod and spoil the child. What can we say about that? Kasi ngayon, marami mga conservative Christians, grabe pang mamalo ng bata. Kasi sabi daw sa Bible, minimize corporeal punishment. Sa pagbabago ng panahon, sa pagdaan ng marami mga bagay, huwag masyadong maging literal sa pagsunod ng napakatatanda ng mga kauglian. You know, physical punishment is so Old Testament. Pero hindi po ba dapat natin sundin ang Old Testament? Kasi po, eh, Bible yan. Eh, di sundin mo rin ang Leviticus 20 verse 9. If you curse your father and mother, you will be put to death. Biblical din yan. Pero siguro naman, kahit anong ngayong pagiging pasaway ng bata, hindi mo pinapatay, no? Hindi ka talagang araw, babatuhin ang buong baryo para mamatay. So hindi ko mo nasa Bible, buong buong mo nang lulunukin ngayon. Titingnan mo kung paano i-apply sa mga realities mo ngayon. Iba ang reality 3,000 years ago, 4,000 years ago, in tribal, rural Israel, kesa ngayon. That's why contextualization is important. You've got to study the context of the people who originally practiced the teaching in your context now. And you've got to bridge that with a lot of wise understanding, reflection. And if you're going to err, if you're going to make a mistake, make a mistake on the side of being loving and being kind. Sabi sa Proverbs 13.24 ng contemporary English version, If you love your children, you will correct them. If you don't love them, you won't correct them. At yan mga kapatid ko minsan, ang pinagkaiba-iba ng mga version. Sabi ng King James, kailangan paluit mo yan physically. Yun ang basa. 
Ngayon, ang contemporary English version doesn't even mention the word rod or pamalo. Sinabi, ituwid mo ang bata. Pag hindi mo sila itinutuwid, hindi mo sila mahal. So itutuwid pa rin pero hindi na iginigit ng version na palo. Kasi marami namang paraan para ipaintindi ang lesson sa isang bata. So nagkaroon ng updated rod and obviously the contemporary English version now reads the rod of the older versions as metaphor that can be applied many different ways. Kaya mahalaga, nagbabasa ka ng maraming versions. Read the old versions, read the new versions, and see why the translators are translating several ideas this way or that way. And then pray and think and study how to apply it in your life. Contextualize even the word discipline. Because sometimes excessive literal application could mislead and could be dangerous. In fact, the Bible is mostly metaphorical because it's poetry, it's wisdom literature, talinghaga, mga kwento na sinasabi sa pamagitan talinghaga. Pag lagi kang naging literal, chances are you'll be cruel, you'll be unkind, and you might commit grave mistakes. So do not overly romanticize bygone periods. You've got to apply many things in the context of your reality. Parang si Lord, Sobrang bawal doon ang magtrabaho sa Sabbath, pero sa panahon niya, nagpapagalik siya kahit Sabbath, which is considered trabaho. So hindi yun literal obedience to ancient teachings, but still, he obeyed the spirit of the teaching that you should love during the Sabbath, that the Sabbath should benefit people. And if working benefits you, then by all means work. You see, the contextual application of such old verses must be done carefully and studiously so that at the end of the day, the verses benefit you and not oppress you. Because God is kind and God is loving. And Jesus wants you free. Teach children to be loving. Kawawa ang batang hindi marunong magpahayag ng pag-ibig at pagmamahal. Laging nagtitimpi, sinasarili, laging hindi nagpapahayag kasi hindi naturuan, hindi na-encourage na magpahayag. Napaparusahan pa pag-expressive. So all their lives, they are pent up, they're locked in, they're in themselves, kawawa naman. And of course, teach children to work hard and to be fruitful. Do not reward laziness. Kailangan, tinuturuan sila to be responsible for their actions and to receive graciously the results of the things they do. And of course, teach children to relax and enjoy life. Life is a gift of God to be enjoyed. It is not a problem to be solved. Sa pagpapalaki natin sa bata, makikita natin kung anong attitude niya eh, paglaki. How else we treat children? To glorify God who loves them? Bring children up in balanced growth. Dapat balanced. Make and help children grow physically, mentally, Socially, spiritually, like how Jesus grew up. Luke 2.52, Jesus became wise and he grew strong. God was pleased with him and so were the people. So Jesus grew intellectually, physically, spiritually, and socially. Balance. Kitingnan natin yun sa mga bata. Very especially, do not teach children and train children to be prejudiced. Yung hindi naman nila kilala yung tao, ginadjudge nila kasi sa dinner table nyo, naririnig. Ay, naku, alam mo, pagkagilagit, maitim, traitor. Ganyan na agad makwentuhan ng mga tao. Kaya pag nakakita siya ng maitim na gilagit, judge na niya agad yung tao. Ay, alam mo, pagkakulot ang buhok, tamad, etc., etc. Pagka taga norte, ganito, pag taga south, ganun. Nadidinig ng mga bata, they become prejudiced. Do not teach children to be bigoted, to be specifically hateful of people because of reasons that are not founded on reason. Hindi naman reasonable yung reason na yun. Do not teach children to be self-righteous and judgmental and narrow-minded, especially in a religious context. 
Naya mo anak, lahat yung mga neighbors natin, pupunta sila sa hell. Tayo, kaya punta tayo kay Papa Jesus. Sabi ng bata, praise the Lord. Ang mga itinuturo mo, yung matuwa pa siya kung may pupunta sa hell, dahil hindi nyo kasama sa sekta ninyo. What kind of mentality will these children have all their lives? Respect children, very specially. Sa ating kultura, sobrang pagtuturo na respect elders, we forget the flip side, which is respect children. Dapat yung ginagalang natin. Hinahayaan natin kung minsan mag-isa kung gusto. Hindi mo laging tinatanong kung ayaw sumagot. Hayaan mong mamaya na lang pag nasambod na siya. Hindi laging ikaw masusunod na parang meron kang laroang susian, de baterya, na kailangan sumunod pag gusto mo. And do not needlessly hurt their feelings. Ang mga bata, hindi natin nararamdaman, maramdami niyan. Natitindig ka lang mga usapan. Meron pa, dalapit sa akin, dala-dala bata. Pastor, pastor, ito mga anak ko, napaka-hard-headed. Sige ko, kailangan mo talaga sabihin ang titinig niya. Ba't di mo isigaw sa loob ng tenga niya, hard-headed, hard-headed, hard-headed. Mga taklesang ina, ito mga anak ko, laging pagsak sa school. Talagang kailangan mo siyang embarrassin. Tumitigas tuloy yung puso, lalong tumitigas ang loob at nagdadabog-dabog. Kasi kumisan hindi marunong mag-handle ang matatanda. And do not abuse children verbally, physically, emotionally. Church, I'd like you to pay attention to what I'll say next. Ingatan nyo ang mga bata dahil pwede silang ma-abuse ng mga nakikitulog sa inyong mga bisita, lalo ka mag-anak. According to studies, most people most who were abused sexually when they were kids were abused by relatives, trusted relatives. Of course, people you do not trust have no access to the children. So it is the people that you trust that should be on the list of your suspects. Of course, do not tell them naman, ha? since suspecha kayo. Riingatan nyo mga bata. Wala kayong kamuang-muang, nagpapatulog kayo doon sa kwarto niya ng mga kusino-sino nagdadatingan sa bahay niyo, na mamalas pala sila. They don't know their rights, they don't know if they'll be afraid, they don't know what to do. Walang kamuang-muang ng mga magulang, ingatan nyo ang mga bata sa mga teacher, mga overnight-overnight camping, mga overnight-overnight parties, at kumisan kahit sa mga religious leaders and counselors na a-abuse ang mga bata. Huwag kayong parang natutulog sa pansita na nakatungangan nanonood ng hangin. Be alert when adults are with your children. At tuturoan nyo sila, anak, pagka merong ihipo sa'yo dito, may ihipong ganun, may halik sa'yo, huwag kang papaya, kahit sino, kahit sino. Kahit ka mag-anak natin, sumpong mo agad, pagalitan mo agad, huwag kang papayag. Kasi pag lagi natin tuturo sa mga bata, puro po at ang opo, 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 na-abuse. You've got to teach children to say no. You can always tell them, anak, you can say no, but just say it politely. You may disagree with what is being told you, but disagree politely and nicely. You don't always have to obey everything. Kasi sa pag-obey nila ng mga demented, mga callous, and mga abusive adults, napapahamak sila. Kawawa ang mga batang hindi naturoang tumanggi, pumalag, o maghindi. Isang buong buhay nila, sila ay naapi. At naapi na, hindi pa malamang kung paano tatanggi kasi hindi naturoang tumanggi. It's part of good training because there is so many things in this world that we have to refuse. Train the children to refuse. Nicely, politely, but firmly, especially, teach them the basis of what to refuse and what to accept. Right from wrong. And of course, do not exploit children. At kung matatanda na tayo, tayo ay tinutulungan ng ating mga anak, do not be abusive in dependence and expectation. Maraming mga anak na hindi na makapag-asawa, hindi na makagawa ng future, hindi na magawa ang gusto nila dahil dumagan na sa kanila yung buong pamilya. Do not exploit and abuse, especially when they're already earning money. 2 Corinthians 12.14 Parents are supposed to take care of their children. Hindi laging sila pa yung pabigat. Sila yung hadlang para matupad yung mga pangarap ng kanilang mga anak. 
progressively set children free. Mula nang naputol ang pusot ng bata, mula sa sinapupunan ng kanyang ina, nagsimula na yung kanyang journey na maging independent. Mga ina, kung gusto ng Diyos na lagi inyong kabuntot ang anak nyo, dapat hindi nalalagot ang pusot. Can you imagine kung pito anak nyo? Nilalagot ng Diyos ang pusot bilang kauna-unahang act ng pagsilang dahil yun ang kalooban niya. Tapos na yung role mo na nine months na diretsong sa'yo nakakabit si bata. Ngayon, magpapasuso ka naman, mag-aalaga ka naman for several years and then titigil na yon iba nang kakainin niya, solid food na. In other words, progressive freedom ang ibinibigay natin sa mga bata. Hindi natin kokontrolin forever. We let them free to be themselves. To develop their natural gifts. To pursue their dreams and aspirations. And to love who they want to love. Hayaan ang mga anak na umibig ng iibigin. Hindi tayo mamimili. Hindi naman ikaw ang sisiping. Hindi naman ikaw ang sasama. Tapos sobrang makialam. Siyempre magpayo. At mga anak makinig sa payo. Madalas ang mga magulang tama. Hindi naman lagi. 99% of the time lang. Diba? na pag may kinukutuban sila doon sa gusto nyo, makinig kayo kasi merong antena ang matatanda. Alam nila kung disaster ang papasukin mo. Na ikaw naman hibang na hibang sa pag-ibig, di mo kita yon. Later na lang, sasabihin mo, tama pa lang, nanay. Eh huli na, naanak ka na ng apat, di ka pa napapakasalan. So tama pa lang, nanay. Makikinig kayo, pero mga magulang, nagpapayo lang tayo, huwag tayo magdikta. At the end of the day, you allow them to love who they love. Ganun ang pagiging magulang. At hindi mo awala, pinakamahalaga, pray for children. Laging papaon nyo ay prayer, laging ang padala nyo ay prayer, 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 lagi. Matala, iba pa naman ang kapangyarihan ng panalangin ng magulang. Galing talaga sa pusong tapat ang pagmamahal doon sa bata. How children are loved or unloved, underloved, at childhood could have lifelong effects. Madalas ang ugali natin sa buong buhay, nabuo ng mga bata pa tayo, at binuo yun o sinira kung gaano tayo na mahal o hindi na mahal. So love children. Sa atin na lumampas sa childhood ng ating mga anak, lumampas sa pagiging bata, hindi pa huli ang lahat. Pwede pa nating ituwid kung meron tayong na-realize, naliko sa ating paraan ng pakikitungo sa ating mga anak. At mga kapatid, kung meron sa atin na biktima kayo, na nung bata kayo, you were maltreated, or you were abandoned, you were neglected, you were harmed, abused, forgive. Hindi nyo naman kailangan dalin buong buhay yung sugat ng nakaraan. Kayo din ang lugi. Kung laging sasamangin nyo ang loob, kikimkimin nyo ang galit, di kayo magpapatawad. Kahit saan kayo pumunta, anumang oras, dalan nyo yung asido na yon na sumusugat pa rin sa inyong puso. Magpatawad tayo sa mga nagkamali sa atin ng bata tayo, sa umabuso. Yun lang ang choice natin. To recover. The other choice is to continue being angry and bitter and to continue to be damaged. Kahit ano pa ang pinagdaanan natin, the Lord can restore us, the love of Jesus can heal us, and the power of God can set us on the path that we should take. Patawarin nyo na yung mga umapis sa inyo nun. Yung mga laging galit sa inyo, kung may nag-abuse, patawarin nyo na. Kayo rin ang mahihirapan kung dadalhin nyo pa yan one more day. One more week, one more month, one more year. Let go. Let it go. 
And with the Lord's comfort, try to forget. Move on. There's a whole new life waiting for people who are in the Lord. He gives us second chances, third, fourth chances. Heal in the name of Jesus. I like everyone to bow before the Lord right now because I like to pray. I like to pray especially for people. For people who were wounded in their childhood. Meron tayong mga kasama na nasugatan ang ating puso, ang ating damdamin, ang ating pagkataon nung bata pa tayo. At alam natin, daladala pa natin hanggang ngayon yung sugat na yon, yung galit. Kumisan, apektado ang ating mga desisyon, makikitungo. With heads bowed, I like to pray. And I like to pray for those people. I like you to stand up. Stand up in the name of the Lord. We're going to ask the Lord to heal your wounds. We're going to ask the Lord to touch you. To let you go on, move on, forget and have a brand new start. If it is to be to begin today, let it be today. Yes, thank you for standing up. Sino pa magsasabi, Lord, meron ako mga sakit ng loob, hinanakit, galit mula pa nung bata ako. Meron mga nanakit sa akin, sumugat ng abuso, na ngayon nasa puso ko pa. But today, I like to let go. Gusto ko ng bitawan itong mabigat na daladala ko na to. Gusto ko nang magkaroon ng bagong panimula. Nothing is too late. Yes, the Lord is here with us and the Lord will heal. So you stand up if this is your prayer. An honorable thing to do to stand before the Lord who is our healer, our physician, our parent. Tumayo kayo, di ba? Panalangin ko kayo. At sa lahat ng mga tumayo na tatayo pa sa ilang saglit, pray privately and silently. Thank God for your life. Thank God for everyone who has helped you so far. Thank God.